বন্ধুরা আজকের লেকচারে আমরা সূচক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এবং সূচক সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সূচক সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন একক বিশিষ্ট চলকের মানের তুলনা করতে পারে চলো বন্ধুরা এই যে বৈশিষ্ট্য দেওয়া রয়েছে ছোট্ট একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি ধরো বাংলাদেশ এবং আমেরিকা চালের দামের ইন্ডেক্স নাম্বার আমরা বের করতে যাচ্ছি ইন বাংলাদেশ ইন আমেরিকা ধরে নিচ্ছি বাংলাদেশে দুই সালে চালের দাম ছিল ধরে নিচ্ছি চল্লিশ টাকা এবং দুই হাজার উনিশ সালে এসে সেই চালের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ফর এক্সাম্পল সিক্সটি টাকা আমেরিকাতে দুই হাজার পনেরো সালে চালের দাম ছিল ফর এক্সাম্পল ওয়ান ডলার এবং দুই হাজার উনিশ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ডলার আমরা যদি ইন্ডেক্স নাম্বারটা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি বাংলাদেশে চালের জন্য দুই হাজার সালের সাপেক্ষে দুই সালে ইন্ডেক্স নাম্বারটি ওয়ান এবং আমেরিকাতে দুই সালের সাপেক্ষে দুই সালে ইন্ডেক্স নাম্বার দাঁড়াচ্ছে ওয়ান তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা এই ইন্ডেক্স নাম্বারটি থেকে বুঝতে পারছি বাংলাদেশে দু সালে চালের দাম যদি একশো টাকা হয়ে থাকে দু সালে এসে একশো টাকা হয়েছে এবং আমেরিকাতে যদি চালের দাম একশো ডলার হয়ে থাকে তাহলে সেটি উনিশ সালে এসে একশো ডলার হয়েছে তাহলে বন্ধুরা এখানে কোনো একক আমরা ব্যবহার করব না আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি চালের দাম বাংলাদেশে ফিফটি পারসেন্ট ইনক্রিজ করেছে এবং আমেরিকাতে এইটিন পয়েন্ট এইটিন পারসেন্ট ইনক্রিজ করেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি বাংলাদেশে চালের দাম বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে আমেরিকার থেকে তাহলে বন্ধুরা আমরা খুব সুন্দরভাবে তুলনা করতে পারছি কিন্তু দেখো বন্ধুরা তোমাদেরকে যদি বলে দেওয়া হয় দু সাল থেকে দু সালে চালের দাম বিশ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি কেজিতে এবং আমেরিকাতে দু সালের সাপেক্ষে দু সালে জিরো ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে কি বন্ধুরা তোমরা তুলনা করতে পারবে কোন দেশে বেশি চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা তুলনা করতে পারব না তাই আমাদের এক্ষেত্রে সূচক সংখ্যা অনেক সাহায্য করছে সূচক সংখ্যার সাহায্যে আমরা বলতে পারছি বাংলাদেশে চালের দাম আমেরিকা থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বন্ধুরা সূচক সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন একক বিশিষ্ট চলকের মানের তুলনা করতে পারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে চলকটির একক ছিল টাকা এবং আমেরিকাতে সেটি ছিল ডলার আমরা এই দুটোকে দুটোকে তুলনা করতে পারছি এবার চলো বন্ধুরা দেখে নেই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি কি সূচক সংখ্যার মান শতকরায় প্রকাশ করা হয় তবে তা শতকরার চিহ্ন বর্জিত হয় দেখো বন্ধুরা আমরা এখানে বলেছিলাম একশো পঞ্চাশ এটি সূচক সংখ্যা এটিকে আমরা শতকরা প্রকাশ করছি কিন্তু আমরা এখানে কোনো পার্সেন্টেজ ব্যবহার করছি না সূচক সংখ্যা যখন আমরা লিখব তখন কোনো পার্সেন্টেজ চিহ্ন ব্যবহার করা হবে না যদিও এই সূচক সংখ্যাগুলো শতকরা প্রকাশ করা হয়েছে এটি সূচক সংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তোমরা যখন সূচক সংখ্যা লিখতে যাবে অবশ্যই এটি মনে রাখবে শতকরা চিহ্নটি তোমরা ব্যবহার করতে পারবে না এবার চলো বন্ধুরা পরে বৈশিষ্ট্য দেখে নেই এখানে বলা হয়েছে এটি সময় স্থান বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে আপেক্ষিক পরিবর্তন পরিমাপ করে দেখো বন্ধুরা আমরা এখানে কি করেছি দু সাল এ সাপেক্ষে দু সালে কি পরিবর্তন হয়েছে সেটি প্রকাশ করেছি অর্থাৎ আমরা এখানে সময়ের সাপেক্ষে আপেক্ষিক পরিবর্তনটি দেখেছি একইভাবে আমরা স্থানের সাপেক্ষে আপেক্ষিক পরিবর্তন দেখতে পারি বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষেও আমরা আপেক্ষিক পরিবর্তনটা পরিমাপ করতে পারি পরবর্তী বৈশিষ্ট্যে বলা হচ্ছে এটি একটি এককবিহীন বিশুদ্ধ সংখ্যা অর্থাৎ সূচক সংখ্যাটি কোনো একক থাকবে না এখানে আমরা সূচক সংখ্যা লিখেছি একশো পঞ্চাশ এবং এখানে কোনো একক আমরা ব্যবহার করিনি অর্থাৎ সূচক সংখ্যাতে সূচক সংখ্যা একটি একক বিহীন বিশুদ্ধ সংখ্যা এটি তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সূচক সংখ্যা আমরা কোনো একক ব্যবহার করতে পারবো না 
এবার চলো দেখে নেই সূচক সংখ্যার কিছু প্রয়োজনীয়তা সূচক সংখ্যা আমরা কেন শিখব সেটা আমরা একটু জেনে নেই সূচক সংখ্যা আপেক্ষিক পরিবর্তন পরিমাপে ব্যবহার করা হয় আমরা এখানে কি করেছিলাম বা দু হাজার সালে সাপেক্ষে দু সালে আপেক্ষিক পরিবর্তনটি দেখেছিলাম এই আপেক্ষিক পরিবর্তন পরিমাপে সূচক সংখ্যা অনেক সাহায্য করে থাকে আমরা প্রকৃত আয় পরিমাপ করতে পারি সূচক সংখ্যার সাহায্যে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারি নীতি নির্ধারণে ব্যবহার করি এবং অর্থনীতির নির্ধারক হিসাবে আমরা সূচক সংখ্যা ব্যবহার করে থাকি যদি পরীক্ষাতে তোমাদের সূচক সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখতে বলা হয় তোমার চেষ্টা করবে এই পয়েন্টগুলো লিখে দেওয়ার আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কিভাবে সূচক সংখ্যা পরিমাপ করা হয় আমরা সেগুলো দেখার চেষ্টা করব। আজকে এ পর্যন্তই